میرے سامنے روزنامہ جنگ میں شائع ہونے والی خبر ہے ہو سکتا ہے کہ آپ نے کسی ٹی وی چینل پر بھی سنی ہو اس خبر کی ہیڈ لائن ہے سرخی ہے شریعت کی روح سے انسانی دودھ بینک کا کیا عام جائز ہے یا نہیں انسانی دودھ سے کیا مطلب ہے یہ ہے عورتوں کا دودھ یا ان کو جمع کرنا ان کا بینک بنانا ان کا ذخیرہ کرنا یہ شریعت کی روح سے جائز ہے یا نہیں ہے اس کی پہلی کیچ لائن میں یا اس کی پہلی ضمنی میں لکھا گیا ہے نکا نامہ شادی رجسٹریشن فارم میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے یا نہیں اور اس کی دوسری کیچ لائن کو یوں ہے اہم موضوع پر شرعی رائے دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس اکیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو طلب کر لیا گیا اب آ جاتے ہیں اس خبر کی مزید تفصیل کی طرف اس میں لکھا گیا ہے کہ شریعت کی روح سے انسانی دودھ بینک کا قیام جائز ہے یا نہیں نکاح نامہ و شادی رجسٹریشن فارم میں تھیلیسیمیا ٹیسٹ کو لازمی قرار دیا جائے یا نہیں اس اہم موضوع پر شرعی رائے دینے کے لیے اسلامی نظریاتی کونسل کا اجلاس اکیس اکتوبر دو ہزار چوبیس کو طلب کر لیا گیا چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل جناب ڈاکٹر راغب حسین نعیمی اجلاس کی صدارت کریں گے یہ تو ہوگی خبر انسانی دودھ کے بینک بنانے کے حوالے سے کہ یہ جائز ہے یا نہیں جائز اکیس اکتوبر کو راغب نے مصاب اس پر اپنی رائے دیں گے وہ کیا رائے دے سکتے ہیں وہ ایک الگ ایشو ہے اب یہاں پہ آ جاتے ہیں ایک پہلے بھی خبر شائع ہو چکی ہے اس خبر میں بتایا گیا ہے کہ سندھ حکومت کی طرف سے باقاعدہ ایسا بینک بنا دیا گیا تھا علماء اکرام کی طرف سے اس پر فتویٰ بھی جاری کر دیا گیا تھا لیکن بعد میں یہ فتویٰ واپس لے لیا گیا نظر ثانی کر لی گئی اپنے فتوے پر اور جن لوگوں کی طرف سے اپلیکیشن دی گئی تھی جن لوگوں کی طرف سے فتوا مانگا گیا تھا رائے مانگی گئی تھی ان کی طرف سے اس پر تھوڑا سا احتجاج بھی ہلکے پھلکے انداز میں کیا گیا ہے کہ آخر کار کیا ہوا کہ پہلے اجازت دے دی گئی اور اس کے بعد نظر ثانی کر لی گئی اس فتوے پر آپ کے سامنے اس کی مکمل تفصیل رکھتے ہیں یہ خبر ہے نقطہ نظر ہے رائے ہے یا جو کچھ بھی ہے اس کی ہیڈ لائن دی گئی ہے پہلا ہیومن ملک بینک غیر فعال یہ نوزائیدہ بچوں کے لیے دوا کا کام کرتا فائزہ جہاں کی طرف سے یہ نقطہ نظر بیان کیا گیا ہے پاکستان کے پہلے ہیومن ملک انسانی دودھ بینک کے اقدام کی معطلی کے بعد متعدد طبی ماہرین اور مجھ جیسے ماہرین اطفال نے مایوسی کا اظہار کیا ہے گویا یہ خاتون فائزہ جہاں صاحبہ یہ ماہر اطفال ہیں انہوں نے اپنے اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ ہمارے کمزور بچوں کو بنیادی غذائیت فراہم کرنے کے منصوبے ہیومین ملک بینک کو مکمل طور پر فعال ہونے سے پہلے ہی معطل کر دیا گیا انسانی دودھ کے بینک کی اہمیت یہ کس طرح کے بچوں کے لیے مددگار ثابت ہوگا اور اسلامی اصولوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے مستعدی اور یقین دہانیوں کو سمجھنا انتہائی ضروری ہے ڈان میں دی گئی اس رائے کے مطابق مزید کہا گیا ہے کہ دنیا بھر میں انسانی دودھ کے بینک نوزائیدہ بچوں کو غذائیت فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں جن کی پیدائش یا تو قبل از وقت ہوتی ہے یا غیر متوازی نظام میں ان حضام کی وجہ سے وہ فارمولہ دودھ نہیں پی سکتے انسانی دودھ کے برعکس فارمولہ دودھ میں اینٹی باڈیز نش و نما کے عوامل اور بایو ایکٹیو مالیکیول نہیں ہوتے جو بچے کی آنتوں کو سوزش اور انفیکشن سے بچانے میں مدد کرتے ہیں مثال کے طور پر بہت چھوٹے بچے جو قبل از وقت پیدائش کی وجہ سے بچوں کے نگہ داشت وارڈ میں ہوتے ہیں انہیں مضر بیکٹیریا سے محفوظ رکھنے کے لیے مذکولہ بالا غذائی اجزاء ضروری ہیں بصور سے دیگر یہ بیکٹیریا بچوں کی نازک آنتوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں یا ان کے جسم میں ضروری غذائیت جذب کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں نتیجہ تن اس سے پیدا ہونے والی جان لیوا حالت کو نیکروٹائزنگ اینٹروکولائٹس این ای سی کہتے ہیں پاؤڈر نما فارمولہ ملک جو کہ گائے کے دودھ سے بنتا ہے اس میں مختلف اقسام کے فیٹس اور پروٹین ہوتے ہیں جو کہ نظام انہضام میں جذب نہیں ہوتے اور بچے کے پیٹ پر دباؤ بڑھ جاتا ہے جس سے بعد میں بچے کی صحت کو مزید نقصان پہنچتا ہے اس کے علاوہ فارمولہ دودھ انسانی دودھ سے زیادہ گاڑھا ہوتا ہے تو قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں میں اس کا استعمال کرنے سے آنتوں سے رساؤ اور ضرورت سے زیادہ پانی جذب ہو سکتا ہے جو نقصان کا باعث بن سکتا ہے علاوہ ازیں فارمولہ دودھ میں انسانی دودھ میں پائے جانے والے اور گروساکرائڈ جیسے ضروری کیمیکلز بھی موجود نہیں ہوتے جو کہ آنتوں میں ایک بایو 
فلم مائکرو آرگنزم کا جال بناتے ہیں جو بچے کو انفیکشن سے بچاتا ہے ان وجوہات کی بنا پر ماں کا دودھ قبل از وقت پیدا ہونے والے اور شدید بیمار بچوں بالخصوص جنہیں این ای سی کا خطرہ ہوتا ہے ان بچوں کو غذائی فراہم کرنے کا بہترین آپشن ہے جب ان بچوں کو ماں کا دودھ دستیاب نہیں ہوتا تو انسانی دودھ کے بینک کی تجویز دی جاتی ہے کہ جہاں عطیہ دہندگان سہولت فراہم کرتے ہیں کیونکہ یہ کمزور و زائدہ بچوں کو ضروری غذائیت اور تحفظ فراہم کرنے کا دوسرا بہترین ذریعہ ہے ان بچوں کے لیے انسانی دودھ خوراک سے زیادہ دوائی کا کام کرتا ہے عالمی ادارہ سے سختی سے تجویز کرتا ہے کہ ابتدائی چھ ماہ میں بچوں کو ماں کا دودھ پلایا جائے لیکن یہ ہر وقت ممکن نہیں ہو پاتا بالخصوص جب ماں نو ماہ مکمل ہونے سے قبل بچہ پیدا کرے پاکستان میں قبل از وقت پیدائش کی شرح دنیا میں سب سے زیادہ ہے ایسے میں ان بچوں کے لیے تحفظ کا متبادل ذریعہ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے جن کی مائیں انہیں دودھ نہیں پلا سکتی سندھ حکومت کی تجویز پر نوزائیدہ اور قبل از وقت پیدا ہونے والے بچوں کے تحفظ پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے انسانی دودھ بینک کی صورت میں ایک دامت پسندانہ حکمت عملی اختیار کی جانی تھی کہ جس میں شریعت کی تعمیر کو یقینی بنانے کی یقین دہانیاں بھی شامل تھیں یہ خدمت بغیر کسی معاوضے یا رقم کے فراہم کی جاتی جب کہ اس بات کو یقینی بھی بنایا جاتا کہ مسلمان بچے کو صرف ایک مسلمان ماں کا دودھ ہی فراہم کیا جائے اور یہ دودھ صرف چونتیس ہفتوں سے کم عمر کے بچوں کو دیا جائے کہ جن کی مائیں اتنا دودھ نہیں بنا سکتی کہ اپنے بچوں کی غذائی ضرورت کو پورا کر سکیں یہ ہیومین ملک بینک یعنی کہ عورتوں کا دودھ کا بینک ذخیرہ کرنے والی جگہ سہولت سے مستفید ہونے والوں کو اسلام میں رضائی رشتوں کی اہمیت کے حوالے سے علم فراہم کرتا اور پروٹوکول کی پیروی کرتے ہوئے عطیہ دہندگان اور وصول کنندگان دونوں کی شناخت اور نصب کا ریکارڈ محفوظ رکھتا یوں اس طرح دودھ عطیہ کرنے والی ماں سے متعلق خدشات دور بھی ہو جاتے اور حفاظتی تدابیر بھی لے لی جاتی ہیں یہ منصوبہ مذہبی اسکالرز کی شمولیت اور ان کی نگرانی میں تیار کیا گیا تھا اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ تمام عوامل اسلامی تعلیمات کے مطابق ہوں ہیومن ملک بینک کے قیام کی کوششوں میں شامل حکام کے ترجمان کے مطابق فتویٰ جاری ہونے سے پہلے انہوں نے اس ضرورت کو یقینی بنایا تھا کہ فتویٰ حق میں آنے کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے تاہم وہ علماء جنہوں نے ابتدا میں ہمارے حق میں فتویٰ دیا تھا وہ پیچھے ہٹ گئے اور نظر ثانی کر کے انہوں نے اپنی حمایت واپس لے لی اور بات چیت کے بغیر نظر ثانی شدہ فتویٰ جاری کر دیا آگے بڑھتے ہوئے ہمیں انسانی دودھ کے بینکوں کے فوائد پر سیر حاصل اور کھلی گفتگو کرنے کی ضرورت ہے اور کیسے ہمارے ثقافتی اور مذہبی تقاضوں کے مطابق ان اقدامات پر عمل درآمد کیا جا سکتا ہے عوام میں آگے پھیلانے تعلیمی پروگرام اور مختلف مذہبی رہنماؤں سے مشاورت کی ضرورت ہے تاکہ کیا سرائیوں کو دور کرنے اور اعتماد بحال کرنے میں مدد کی جا سکے ماہرین اطفار اور مذہبی معاشروں کو حل تلاش کرنے کے لیے ایک ساتھ مل کر کام کرنا ہوگا جن کے تعاون سے ہم صحت کے نظام کو بھی بہتر بنا سکیں اور ہماری مذہبی اقدار کو بھی نقصان نہ پہنچے آئیے ہم اپنے بچوں کی صحت اور بہبود پر توجہ مرکوز کریں اور اس اہم پروگرام کو اس انداز میں نافذ کرنے کے طریقے تیار کریں جس سے ہمارے مذہبی عقائد مجروع نہ ہوں ایسا کرنے سے ہم یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی زندگی کا آغاز بہترین انداز میں ہو اور پاکستان کے روشن مستقبل کے لیے ایک صحت مند زندگی گزار سکیں یہ تحریر جو آپ کے سامنے رکھی گئی یہ تھی فائزہ جہاں صاحبہ کی اور یہ دو تین ماہ قبل ڈان میں شائع ہوئی تھی تو یہاں تک عورتوں کے دودھ کو ذخیرہ کرنے کی بات ہے تو جس طرح سے انہوں نے اس میں ڈسکشن کی ہے کہ بچوں کو ماں کا دودھ چاہیے اگر ایک ماں یہ ضرورت پوری نہیں کر سکتی تو کوئی اور عورت اپنا دودھ اس کو دے سکتی ہے تو عرب میں یہ رواج تھا اور بہت عرصے تک یہ رواج رہا کہ دوسری خواتین کسی بچے کو اپنا دودھ پلا دیا کرتی تھیں اگر اس طرح سے پاکستان میں ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن جس طرح سے یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان میں ایسے بینک بنائے جا رہے ہیں ایسے ذخیرے بنائے جا رہے ہیں کہ عورتوں سے دودھ لیا جائے گا یہ عورتیں کون ہوں گی کیا گائیوں بھینسوں کی طرح دودھ اکٹھا کیا جائے گا خواتین سے تو کیسے اکٹھا کیا جائے گا تو پاکستان میں چونکہ ضرورت مند لوگ بھی بہت سے موجود ہیں تو ایسی خواتین آپ کو مل سکتی ہیں جو اپنا دودھ دھو کر وہاں پہ جمع کروا دیں یا کوئی زور زبردستی بھی کر سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ ایک خاتون اپنا دودھ کسی ایسے بچے کو پلا دے 
جن سے وہ واقف کار ہیں جن کو وہ جانتی ہیں لیکن جس طرح سے دودھ کا ذخیرہ کرنا اس کو بیک بنا دینا اور پھر ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں کیا کچھ نہیں ہوتا کہ یہ مارکیٹوں میں عام دستیاب ہونے لگ جائے تو اس کا استعمال لوگ کس طرح سے کریں گے وہ بھی ہمارے سامنے بالکل کھلا ہے اب راگب نعیمی صاحب کے سر پر پگڑی ہے کہ وہ اس کو کس طرح سے پہنے رکھتے ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں تو علماء اکرام کو بٹھا لیا جائے تاکہ ایک دفعہ جو فیصلہ ہو جائے اس پر پھر کار بند بھی ہوا جا سکے اور اس میں پھر کسی قسم کی تبدیلی نہ آئے اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ